அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று உலகில் வாழும் தமிழர்கள் இந்துக்கள் அனைவரும் தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்காக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் ஆனால் தமிழகம் மட்டும் ஒரு இரண்டு வயது குழந்தையை உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக போராடிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்திய ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் உங்களோட மூஞ்சில அப்படியே காரி துப்புங்க ஏனென்றா ஆயிரம் கோடி இரண்டாயிரம் கோடி செலவழிச்சு விண்ணுலகத்துக்கு ராக்கெட் அனுப்புற நீங்க எழுபது அடியில் இருக்கிற பிள்ளையை காப்பாத்து துப்பிடும் உங்களுக்கெல்லாம் ஆனா பேச்சு மட்டும் அப்படியே வியாக்கியம் பேசுவதற்கு நீங்க தான் உலகத்தில் எல்லாம் பெறுவார் ஜப்பான்காரம் சைனாங்காரம் கண்டுபிடிக்கலாம் செத்துருவான் இந்தியா கதைக்கலன்னா செத்து போயிடுவான் இந்தியாவில் இருக்கிறவர்கள் சரியோ இந்த ஆயிரம் கோடி இரண்டாயிரம் கோடி செலவழிச்சு நீங்க விண்ணுலகத்துக்கு ராக்கெட் அனுப்புற நீங்க ஏன் இதுவரைக்கும் ஒரு ஆழ் தொலைத்து குளத்துல விழுந்த குழந்தையை காப்பாற்ற உங்களுக்கு ஒரு மிஷினர்ஸோ ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் வயசோ நீங்க எதுவுமே கண்டுபிடிக்க இல்லாட்டிக்கு அதை பற்றி நீங்க கவலைப்படுற இல்லை காரணம் அது ஆழ் தொலைத்து குளத்தில் விழுவது எல்லாம் வறுமை கோட்டில் உள்ள பிள்ளைகள் தான் அந்த முதலாவது ஒரு காரணம் பணக்காரர்கள் விட்டு பிள்ளைகள் யாரும் இது வரைக்கும் ஆழ் துறை குளத்தில் விழுந்ததும் இல்ல எத்தனை சினிமாக்கள் எடுத்தும் எத்தனை விழிப்புணர்வு செய்தும் இதை நீங்க பெருசுபடுத்துறீங்க ஏன்னு தெரிய இல்லை இரண்டாவது இதே விஷயம் ஹைட்ரோ கபான் இரண்டாயிரம் அடியில் இருந்த அடுக்கையிலும் மீத்தேன் இரண்டாயிரம் அடியில் இருந்த அடுக்கையிலும் ஆனா பில்ல எழுபது அடியில் இருந்து அடைக்கலாது சூப்பர் உங்களுடைய உங்களோட வளர்ச்சியை நினைச்சு நான் அப்படியே பெருமிதம் கொள்றேன் இந்தியர்களின் வளர்ச்சியை கண்டி ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் தங்கள் முகங்களில் காரி துப்பிவிட்டு பெருமைப்படுகிறார்கள் சரியா இந்தியா வளர்ச்சியை கண்டு இரண்டாயிரம் அடியில் மீத்தேன் எடுக்கிற உங்களுக்கு இரண்டாயிரம் அடியில் ஹைட்ரோ கபான் எடுக்கிற இடங்களுக்கு எழுபது அடி புள்ளி எடுக்க முடியல பிரேனடா நீங்க எல்லாம் ஒரு வல்லரசு வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அப்துல் கலாம் கனவு கண்டது மிக தவறு காரணம் நீங்கள் இந்தியர்கள் என்பதால் சரியா அந்த மனுஷன் நல்ல மனுஷன் கனவு உங்களை வச்சு கண்டுட்டார்னா எனக்கு கவலையா இருக்குது இப்ப நினைக்கும் போது இப்படியே யோசிச்சு பாருங்க பெருமை கொள்ளாதுங்க எதுலேயும் பெருமை கொள்ளாதுங்க பெருமை கொள்வதற்கான இடம் இந்தியர்கள் இல்லை ஒரு காலம் இந்தியாவில் உள்ள இந்தியர்களை நான் குறிப்பிடுகின்றேன் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு எழுபது அடியில் புல்ல விழுந்துட்டு கிடைக்க முடியல தானே திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகில் உள்ள கிராமம் நடுக்காட்டில் உள்ள கிராமத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று மணி தினம் நான் நினைத்திரேன் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஜோசிச்சு கொண்டிருக்கேன் அப்டேட் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கேன் இந்தியாவில் இருக்க அவ்வளோ சேனல்ல அப்டேட் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கேன் நித்திரையும் இல்லை இப்போ காலையில் பத்து மணி இப்பதான் நான் ஏழு மணிக்கு தான் நித்திரை கொண்டு வரும் மூன்றாவது தான் நித்திரை கொண்டு ஜோசி ஜோசி என்னடா இது இப்படி ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற நாட்டு இப்படி ஒரு விஷயம் பிறகு அப்டேட் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒரு சம்பவங்கள் இதே போன்று நடைபெற்றிருக்கின்றது அதில் பல குழந்தைகள் இறந்துள்ளனர் சிலர் மட்டும் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர் அதாவது மணிகண்டன் திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள மணிகண்டன் வேலூர் கிராமத்திலும் இருந்தவர் மணிகண்டன் ஒரு ஆளாக மட்டும்தான் ஒரு குழந்தையை காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது அவருடைய சுய கண்டுபிடிப்பினால் ஒட்டுமொத்த அதாவது நூற்றி நாற்பது கோடி பேர் சனம் இருக்கிறீங்க அது இதெல்லாம் வல்லரசு எதிர்கால இந்தியா நாங்கள் தான் அடுத்த எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்க போறோம் போட்டு பீத்திக் கொள்கிற நரேந்திர மோடி உட்பட நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் முகங்களை காலை துப்பிக் கொள்ளுங்கள் மிக கேவலமா இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியாத வாயுவ காற்று எடுக்கக்கூடிய உங்களால ஒரு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தையை காப்பாற்ற முடியல பதினஞ்சு மணிச்சாலும் கஷ்டப்படுறோம் போராடுறோம் இப்ப தமிழ்நாட்டில இருந்து சென்னை சென்னையில இருந்து இப்ப திருச்சிக்கு ஒரு படை நூறு பேர் கொண்ட அணி விரண்டு இருக்காங்களா இதெல்லாம் சொல்ல ஒரு திருச்சி என்ற ஒரு இரண்டாவது தலைநகரத்திலேயே தமிழ்நாட்டில் அங்கேயே உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியலன்னா யோசிச்சு பாருங்க உங்களோட வளர்ச்சி உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய முன்னேற்றம் இரண்டாயிரத்தி இருபது கனவு எல்லாம் எதை நோக்கி பயணிக்கிறீங்கன்றது வழியா தெரியுது ஆயிரம் அடி ஆயிரம் கோடி செலவழிச்சு கண்ணுக்கு தெரியாத உலகில் தொலைதூரில் உள்ள சந்திராயனுக்கு உங்களுக்கு விண்வெளி அனுப்ப தெரிஞ்ச உங்களுக்கு எழுபது அடி குழந்தையை காப்பாற்ற தெரியல நீங்கள் நத்திங் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பேசப்படாத இனமாக இருப்பதில் ஆச்சரியம் ஒன்றும் இல்லை என்ன சொல்றேன்னு தெரியல மிக கவலையா இருக்கு மிக 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 வார்த்தைகள் எண்ணற்ற வார்த்தைகளும் எண்ணற்ற வழிகளும் ஒரு பதினஞ்சு மணிஞ்சாலம் நிறைய விஷயங்கள் நான் செய்ய முடியல ஜோசிச்சு கொண்டே இருக்கிறான் தெரியல அது வகையில் யாரும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த குழந்தை எதாவது ஒன்று செய்யணும் நான் எனக்காக நிறைய விஷயம் நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டுற குறைவு ஆனால் இன்றைக்கு இந்த விஷயம் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் ஒரு மெடிக்கல் பிராக்லாவது நடக்கணும் இந்த பிள்ளை காப்பாற்றணும்
பிரே பண்ணுங்க எல்லாரும் பிரே பண்ணுங்க தீபாவளி எல்லாம் கொண்டாடுறீங்க இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக பிரே பண்ணுங்க மிக மிக வேதனையா இருக்குது மிக மிக வேதனை வழியின் உச்சை வார்த்து முடிஞ்சா எல்லாரும் பிரே பண்ணி இந்த பிள்ளைய காக்கோணும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுங்க கொண்டாட்டத்துக்கு மத்தியில ஒரு அர்ப்பணிப்பு அதை செய்யுங்க மனிதர்களால் முடியாது எனக்கு மட்டும் தெரியுது இறைவன் ஒரு சக்தி இருந்தால் இருந்தால் உங்களது பிரார்த்தனைகள் பழிக்குமாய் நம் பிள்ளை காப்பாற்றப்படும் என்பதை உண்மை நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று உலகில் வாழும் தமிழர்கள் 